Jaunais telnieks Lauras Vītoliņš uzbūvējas neticam laika mašīnu. Tā griežas, lietas skrīt un gāžas un atkal nostājas savās vietās. Tikai pulkstenis pie sienas nenovēršana turpina rādīt laiku. Tā ideja ir tā kā cilvēks ir tajā cilvēkam ir tā pasaula ap viņu, un tad tā šajā darbā ir tā cilvēka pasaula. Veidojot interjēru, man radās tāda doma, kad uztaisīt tā kā to pagultu. Griežoties ir radīta tā nekārtība, bet tad vienā brīdī atkal iztevi kļūst kā tīri. Latvijas mākslas akadēmijas diplomāna darba izstādē katrs skatītājs varēs paņemt rokās pultu un iegriezt šo laiku mašīnu, radīt savu haosu un atgriezties pie kārtības. Visus darbs izstādē vieno vārds nākotnu nainavu, jo izstādē dotas nosaukums nākotnes kartēšana. Tā atlasīt šī gada maģistratūras apsauventu darbi no grafikas, glezniecības, scenogrāfijas, keramikas, telniecības un vizuālās komunikācijas nozarēm. Studentiem vienmēr saka, ka viņu ceļš ir tas, kurš ir vistālākais. Māksla nav sacensības, un līdz ar to tā latiņa vienmēr ir visaugstākajā punktā. Un mākslā nevar aizskriet kādam garām, mākslā var nostāties blakus tam visaugstākam punktam un arī būt augstākā punktā. Šogad bija interesanta iezīme, ka katrs mēģina iznest savu izjūtu par ainavu. Personiska ainava, savā ziņā tādas iekšējās pasaules ainavas uzbūšana, kā arī atmiņas par bērnības ainavu vai arī izpratni par to, kur cilvēks atrodas šobrīd. Mākslas akadēmijas scenogrāfi tiešā nozīmē rada jaunas telpas un skativiskās ainavas, un studentu veikums jau trešo reizi starpēliskajā Prāgas scenogrāfijas kvadrinālē saņēma zelta novērtējumu. Visinti cilvēks, protams, kad tu izdomā to ideju, bet tajā brīdī, kamēr viņi vēl ir galvā, tur viss ir tāds abstrakts, bet priekš manis personīgi visinteresantākais ir tieši tad, kad es lipinu visu tās mazās lietiņas. Lai cik tas neticam nebūt, arī man šogad ir tā laime būt nākotnes kartētāja pulkā un ar savu diplomu darbu erotiskie sapņi un šo ainaudu divatā pie jūras piedalīties. Aneta Lesīta, Aivars Ardmans, Latvijas televīzija.